Куда не морить летим? А, спросили, летим ли мы в Бишкек. Но мы не летим в Бишкек, летим мы в Ташкент. А я знаю, почему ты летишь, кстати, я прочитал. Так как ты э, владелец фамилии Сьюзев. Дмитрий Сьюзев, он же Филин, он же Эдла. В узких юридических кругах известен как адвокат. Ох, адвокат это развелось. Как бы не перепутать. Имея слабость к Альяну и путешествия. Узбекистан – его 70-я страна. Ты летишь и знаешь, что же такое э, Сюзане? Да это, ладно. Это вышивка золотыми нити. Вообще, я знаю, потому что они свою фамилию, но это альтернативная история, я обязательно ее изучу. Узбекистан, самолет Агуи, в 2018 году по бортовому службу, по питанию занимал первое место среди снг стран. Посмотрим. Дамы и господа, добро пожаловать на борт самолета авиакомпании Узбекистан Airways. Благодарим, что выбрали нас. А вот как снимали этот ролик. Дорого-богато. Мы просим вас не курить во время полета. Дороже евро, конечно, но почему-то в некоторых гостиницах не берут. Мне поменяли, получается, 100. 1 миллион 300. Ну что, показывай, что здесь у нас. Я миллионер, очередной раз. Взяли на белорусскую пиво, набрали халявную. Сегодня, кстати, Пасха. Завтра, вернее. Вот он, Ташкент. Мы, в принципе, недалеко от аэропорта. Забыл, от Кяньцянь или что это за горы? Ну, вот такой. Спешите к нам, друзья, в Ташкент Здесь есть народ, твоим теплом загреть Гостей узбеки с мало лет сочтут Приют и хлеб последний отдадут В Ташкенте всех с любовью ждут ну, отель, конечно, просто шикарный. Просто, я не знаю, 5 звезд, походу. Сколько? Вот этот восьмой этаж. Мы на седьмом, это восьмой. Внизу и зал, и бассейн, и хамам. Я не знаю, сколько он стоит. Он ходит у нас. Две ночи мы здесь. Ну что, мы в Ташкенте. С погодкой не очень. Такой вот дождик. В следующие дни получается у нас вроде солнечный. Это монумент мужества. 26 апреля 1966 года в 5 часов 23 минуты в Ташкенте произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтер. А вот сейсмический эффект на земной поверхности превысил 8 баллов по 12-бальной шкале сейсмической интенсивности. Слабые колебания достигли Москвы через 5 минут после толчка в Ташкенте. Очевидцы описывали вспышку света предшествующую катастрофе, как исполинский купол, напоминавший пламя свечи, который с шипением и треском вырвался и взвился над городом. От полного уничтожения город спасло то, что очаг катаклизма залегал на глубине от 3 до 8 километров. А преобладание вертикальных, а не горизонтальных сейсмических колебаний, которые не распространялись далеко и быстро затухали, предотвратило полный обвал даже век тех глинобитных домов. Это спасло людей от гибели, но лишило крова почти половину жителей Ташкента. По разным источникам погибли от 8 до 13 человек, и около 200 были госпитализированы с различными травмами. 
травмами. Однако впоследствии от пережитого стресса и в ожидании новых землетрясений в период повторных толчков, которые продолжались вплоть до 31 декабря 1969 года. От сердечных приступов скончались еще 1100 пожилых людей. В течение только первых трех недель было зарегистрировано 560 толчков различной силы и продолжительности. Два из них семибальны, а всего их было 1102. Абубакр Мухаммад, старший сын Али, внук Исмаила, мастер по замкам из Ташкента, отважный поэт, полиглот и автор многих книг по мусульманскому праву. Родился в 903 году в городе Ашаш, современный Ташкент, а умер в 976 году, когда ему было 72 года. Ташкентцы любят святого покровителя древнего города Помня о его добрых делах, сделанных для родного края. Мавзолей Кафаля вместе с городом переживал набеги, разрушался и всегда заново отстраивался. Современную форму святое место приобрело в 1541 году. На протяжении веков могила Абу-Бакр была местом поклонения всех мусульман, и потому мавзолей построен в стиле ханака, приюта для странников. Еще одна особенность – вход обращен не в сторону Мекки, как у большинства мавзолеев. Здесь была дверь, так постучали. Он молится, ни с кем не разговаривает, и взял еду, и дальше молится. 40 дней. Прямо вот 9-9 век, да, вот это? Да. Высшая квалификация Рахмат Хонакя, наставник всех гидов. Когда мы тур был, вот он сказал также, и по этим данным мы также ведем экскурсию. Ну, сами тоже читаем, тоже. Ну, она же, наверное, как-то ремонтировалась уже? Да. Нет, нет. Вот прям с 9 века вот в да. таком виде? Да. Это как бы не трогает, потому что больше... Алюк тоже 9 век? Медресе. Давайте, давайте, конечно, конечно. Потом фотку. Обязательно делайте фотки везде, на всех фонах. Вот это сезонное, да? Не Марик, Саня, я тебя щелкну. Это подсадка называется лава. Лав делается из одного куска дерева. Где они? Гвоздя нет. Из одного куска дерева. Гречка орех. Сушка дерева 15 лет. Первый этап, второй этап, продольный прорезаем. Потом третий этап, мы выемку делаем, здесь требует точно матерский расчет. И четвертый этап, мы сверху снизу срезаем, там получается на две части. Лаух по-арабски Рахли появился примерно в то же время, что и сам Коран. Древние священные книги были гораздо больше по размеру и намного тяжелее. Сотни страниц пергамента, кожный переплет, который часто для прочности был окантован металлическими пластинами. Плюс в одном из правил чтения Корана сообщается, что класть его на пол, даже если он чистый, значит урожать пренебрежение к священной книге. В арабском мире можно встретить поставки в виде двух перекрещивающихся досок. Но вот таких поставок, какие делают в Узбекистане, нигде больше нет. Поворачивайся, не 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 так нет. Только в сторону, либо сюда. Вот эту штучку выдергиваешь. Да, да. Во! Ну, ёлка. Вот так вот. Всё, я готов. Это дупы, да, тоже для невестки. А это дупы ташкентский стиль. 230 тысяч. Это понятно. Это как кальян. Дупи, допа, допи. Представляет собой квадратную или круглую тюбетейку, происходящую из Центральной Азии, которую носят узбеки, югуры, казанские татары и таджики. Но и здесь есть различия. Например, узбекские дупи круглые, а югурские допы квадратные с заостренными краями. Узбекские дупи относительно мягкие, а югурские допы немного тверже. А если углубиться в способы изготовления, что означает каждый узор на вышивке и тому подобное, это рассказы еще на полчаса. Ну, ну так, голова тут у тебя не квадратная. Потому что квадратная голова. Это, это надо было с детства вносить. А где бабуля? А вы кто? Я дружинник. А вы? Сторож. Мечеть строит огромную. В следующем году сдача. Тут. Да. Тут был тут? Тут был. Сделал платки. Офигела сейчас. Офигеть. Много сладенькое. 
Ну, Руслан, ну, ну ты расскажи, ты в детстве ел это все? Да, конечно. Поэтому так вот здоровый вырос? Коран Усмана находится в Медресе Муи Мубарак. Медресе – это мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение, выполняет функцию средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии. Муи Мубарак переводится как «святой волос». Дело в том, что в Медресе также хранится волос пророка Мухаммеда. Для прямого просмотра эта реликвия закрыта, поэтому нам приходится лишь верить мифам и легендам. Утверждается, что этот экземпляр является Кораном Усмана, одного из ближайших сподвижников пророка. Легенда гласит, что Османа убили во время чтения этой книги, и на ней остались следы его крови. Этот экземпляр Корана еще называют Самаркандским. При возвращении на родину путь полководца Амир Тимура пролегал через иракский город Баса, откуда и был взят Коран и привезен в Самарканд, столицу империи Тамерлана. Радиоуглеродный анализ показал, что это экземпляр начала восьмого века, и академически он не может являться Кораном Осман. Скорее всего, это официальный экземпляр Корана ранней эпохи правления Амиядов. Такой вывод был сделан на основе качества страниц и переплета. К тому же стиль письма является древнеиракской. Сподвижники пророка древней куфийской каллиграфии не писали. Книга состоит из 353 листов, из них 284 – пергамент, который быстро увидает. Говорят, что это особо выделанная шкура оленя. Остальные страницы – это бумага, которой заменили потерянные листы. К примеру, оригинальный мусхав халифа Усмана, который хранится в Каире, гораздо толще. В нем 1087 страниц из толстой кожи, и весит он 80 килограммов. Несомненно, мусхав, хранящийся в Узбекистане, очень древней эпохи расцвета ислама и один из самых ценных Коранов из существующих. Скорее всего, этот экземпляр был сделан по заказу халифа, так сказать, королевское издание. Всего подобных Коранов 6, но до нашего времени дошли лишь четыре экземпляра. Об этом свидетельствует сертификат, выданный организацией ЮНЕСКО. И напоследок, рабисты, исследовавшие рукопись, считают следы крови позднейшей подделкой. Кровь присутствует на всех древнейших экземплярах Корана, которые принято связывать с личностью Усмана. К тому же эти пятна идут не сплошь на соседних листах, а через лист. Тут две башни имеются, 50 метров для азана. В день читается пять раза молитвы. Позже я вам скажу, покажу, в какие времена читается в наши дни. Вот у них туалеты такие же, как в Иране. Там на выходе они моются. Семь частей по три раза каждый. Вот так вот. Налили отсюда. Так. Свора. Перец. 60 да. град спьешь, не, бой, не боишься? А это без грязи боишься? Да? Надеюсь. Все будет хорошо. Да, да, да. Что за небо?
что без любви На востоке, на востоке, что за жизнь без чайханы Пришли смотреть, как будут делать лов. С друзьями в чайхане застынет время Здесь падает вкуснейший в мире плов Люблю Ташкент, он необыкновенный О нем мы скажем много добрых слов Идемте, да? Вот этот? 500? Да, да, да. Килограмм. А, готовят! У -у -у, вы удачливо попали! Молодцы! Идемте! Так, а куда мы идем? Место искать. А, мы здесь кушать будем? Да, на улице. Такое здесь популярное место. Куча народу. То есть намаз будет скоро, может, тут половина сольются, все плов хотят. В эфире новости Узбекистан. Продолжается конкурс на лучшего гида по городу Ташкент. В эксперименте приняла участие группа туристов из России. Какой-то рынок колыбелей. А дырочка-то для чего? Чтобы понятное дело, я понял. Чтобы памперсы не покупать. А вот вещи готовы. Смотрите, это тюбетейка для мальчика. Это когда а, делают обрезание. Это а, закрыто. Так красиво. Это закрыто. открыто. Пожилые бабушки, да, они... Традицию делают, как бы лепешку берут, сначала, если сторона голова тут, да, вставляют лепешку там. Читать умеешь? Умею. Раз, два, три, четыре, семнадцать, двадцать. Так. Да. А писать ты умеешь? Писать не пробовал. И не пробуешь. Похоже, с этим надо завязывать. Бешек – разновидность колыбели, распространенная в Центральной Азии. Неотъемлемой частью конструкции, которые были обусловлены кочевым образом жизни, стала система для удаления естественных отправлений. В ее состав входит шумек, трубка для отвода нечистот, изготовляемая из дерева или баранней кости, и тубек – специальная емкость наподобие ночного горшка. В отличие от обычной колыбели, бешек снабжается широкими ремнями для привязывания ребенка к ложу. На пятнадцатый день жизни ребенка проводится бешек той, обряд укладывания младенца в колыбель. Помимо того, что укачивать младенца само по себе вредно, а тут еще тугое пеленание. Привет плоский затылок, деформация грудной клетки и дисплазия. Однако узбекские женщины ценят преимущества традиционной колыбели и советы медиков их не убеждают. Ну да, пиписка. Писает ребенок, мальчик, и вот отсюда выливать. Да, это дырка. Вот это кладете. Лялю ложите. Если мальчик, вот кладете вот так, Тихо. а бубульчик сюда. Бубульчик. Писит и сюда идет. А, а, вот, а, а вот девичий бубульчик. А. Вот так вот прислоняется к бубульчику. И туда. Ёлы, Может, девочка пойдем. не попадет. Нет. Сто процентов. А, Добро пожаловать на рынок Эски Джива. Эски старый Джива, который же лепешка так скакалкой. Сколько ему лет? Больше а, 2000. Позавчурс в переводе четыре стороны. Один из крупнейших базаров Средней Азии ранее известный, Как старинный базар Эски Шува. Башня связывал восток, И запад служил важным торговым. Слон на шелковом пути Слон на шелковом пути Чем больше ты натычешь, середка будет это. Не понял плюсы. Чтобы так выглядело, или чтобы вкуснее было, или чтобы там концентрация была. Что это? Вот то, что он тыкнул. Ты от центра 
когда пустой, да. он равномерно пропекается по краям и от краев к центру. Ага. То есть, грубо говоря, ты дырки не сделаешь или еще что-то? Можно не допечь. Не допечь. Да. Все правильно. А когда ты будешь дать серединку, она уже. Видишь, как нам повезло с Русланом. Че, жар к тебе? Ты там ковырял, что что она могла свалиться или что там? Ташкентская телебашня – самое высокое строение с открытой для посещения смотровой площадкой в Центральной Азии. И второе по высоте строение в Центральной Азии после 420-метровой дымовой трубы и кибастузской ГРЭС. Первоначально проект 12-й по высоте телебашни мира предназначался для Багдада. Стоит этаж, наверху ресторан крутящийся, как на Останкове. Туда не знаю, сколько стоит, там надо столько бронировать. Ну, вот такая канитель. Ничего особенного. За 4 доллара так. Хотели ночью, но за нас автобус не погонит, а на такси мы не захотели. Замечательно. Про... Та... Такого я никогда не видел. Мало кто знает, но 26 июля 1928 года было передано изображение движущихся картинок на расстоянии с помощью прибора телефот, изобретенного ученым Борисом Павловичем Гробовским. С тех пор дату принято считать днем рождения современного телевидения, а его родиной – Ташкент. Арабского халифата центр Большого Азиса Шаш вошел в IX веке, превратившись в город Бенкент, а в XI веке под властью тюрок Караханидов окончательно стал Ташкентом. Дата основания Ташкента, что в переводе «каменный город», неизвестно, но считается, что заложен был еще во времена зарастризма. В 2009 году по постановлению ЮНЕСКО прошло празднование юбилея 2200 лет. Ташкентский метрополитен – единственный в Узбекистане и первый метрополитен в Центральной Азии. До 2018 года делать фото и видео в метро было запрещено, но сейчас у туристов есть такая возможность. Покидаем. Отель просто шикарный, просто бомбический. Правда, находится далеко от центра. Все, едем в Самарканд. Сырдаря, подожди. А что не выходит? А мы тут подожди. Я я бунтую. Чего ты бунтуешь? Я отказываюсь выходить. Мы решили. На таких маленьких и незначимых остановках. 
Мне нет, нужно нет, сразу. Нет, мы выйдем. Просто понимаешь, когда автобус будет трясти, это будет делать неудобно. Поэтому а -а -а. сразу подготовимся. Ты Жмаюсь.